ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லைவ் ஆர் சென்னை இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ரிபிள் ஆர் மூவியோட போஸ்டரை தான் கலர் பென்சிலில் ட்ராயிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு பென்சில் ஸ்கெச் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்காக நான் ரெஃபரன்ஸ் பிக்சரை வந்து நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒட்டியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் பிக்சர் வந்து எனக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிடையாது ஸோ எனக்கு இதை பிக்சரை பார்த்து வரைகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால ஒரு ஆக்சுவல் சைஸ் பிக்சரை எடுத்து நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இதை பார்த்து தான் நான் கம்ப்ளீட்டாக இப்போது ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஏண்டு வரைக்கும் எப்படி வரையுதுன்னு காட்ட போகிறேன் ஆக்சுவலாக அது வந்து ஷீட் வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த ஷீட்டில் தான் இப்போ நான் வரைய போகிறேன் ஸோ இந்த ஷீட்டை நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் பக்கத்தில் ஸோ இதை பார்த்து நம்ம வரைவோம் உங்களுக்கு தெரியும் யூஸ்வலாக நான் கண்ணிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த பென்சில் பாருங்கள் இது வந்து ஸ்டெட்லர் பி பென்சில் சொல்லுவாங்க பீனா பிளாக் பென்சில் ஸோ இது ப்ளூ கலரில் இருக்கு இல்லையா அது ஸ்டெட்லர் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான பென்சில் தான் ஸோ இதை வச்சு நான் ஃபஸ்ட் இனிஷியல் அவுட்லைன் பண்ணிவிட்டு ஸோ எப்போவுமே தெரியும் உங்களுக்கு ஃபைனலாக நான் வந்து ஃபைனல் அவுட்லைன் ஒன்று பண்ணுவேன் ஸோ நான் கே பென்சில் ஸ்கெட்ச்லேயே பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பென்சில் ஷேடிங் பண்ண போகிறோன்னா ஸ்டெட்லர் எயிட் பில்லை பண்ணுவேன் அண்டு கலர் பென்சில்னால் ஃபைனலாக ப்ரௌன் பென்சிலில் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ ஐலன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிக்சரை வந்து ஸ்டடி பண்ணிக்கணும் எந்த பிக்சர் எப்படி இருக்குது ஆக்சுவலாக நம்ம சிங்கிள் பிக்சர் வரையிறதுங்கிறது வேறு ரெண்டு பிக்சரை வந்து ஒரே ஃப்ரேமில் கம்போஸ் பண்ணுறதுன்றது வேறு ஸோ இது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் டஃப்பான மூமெண்ட் தான் இதுக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் டைம் லாப்ஸ்லேயே பண்ணுறேன் நான் ஐல் ஐலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த ஐ ஐ வந்து வரைஞ்சாச்சு ஸோ ஐ என்ன மேட்ருனா இப்போ ஐ தான் உங்களுக்கு வந்து கீ பாயிண்ட் இப்போ வந்து நம்ம ஐ வரைஞ்சிட்டு ஸோ ஐயை ஸ்கேலிங் பாயிண்ட்டாக வச்சு அடுத்தடுத்து எங்கெங்கே இருக்கோ அதை வந்து அது இப்போ ராம்சரன் வந்து வரைஞ்சிட்டு அடுத்து வந்து நம்ம ஜூனியர் என்டிஆர் வரையும் ஸோ பார்க்கலாம் இப்போ ஐஸ்லேருந்து நோஸ் எங்கே வரும் இப்போது அந்த ஐயோட பாயிண்ட்லேருந்து நோஸ் வருங்கிறத நம்ம இங்கே வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதுதான் எப்போவுமே வந்து நம்ம ஸ்கே ஒரு எங்கேருந்து வரைகிறோமோ அதுதான் நம்மளோட பேஸ் பாயிண்ட் சரியா ஸோ அங்கேருந்து நம்ம வரைப்போம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஐப்ரோ வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ ஐப்ரோ வரைஞ்சிட்டு ஸோ அடுத்தடுத்து எது எது நெக்ஸ்ட் இருக்கோ உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி இது பண்ண தான் அதில் பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை பட் இந்த பிக்சர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்கிறதுனால உங்களுக்கு நான் ஒரு டெமோ மாதிரி பண்ணுறேன் இப்போ நோஸ் வந்து பாருங்கள் அதை நோஸ் வரைஞ்சிடுறேன் ஸோ நோஸ் வரைஞ்சிட்டு அந்த லைட்டிங்லாம் எங்கே அங்கே இருக்கோ ஹைலைட்ஸ் எங்கே இருக்கோ அதெல்லாம் மார்க் பண்ணி நான் அப்படியே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரைஞ்சி காட்டுறேன் இப்போ உங்களுக்கு பாருங்கள் அந்த நோஸோட இது அரைஞ்சிக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சுங்கிறதுனால கொஞ்சம் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் என்னென்னா நீங்கள் ரொம்ப மைன்யூட்டாக வாட்ச் பண்ணணும் நம்ம நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பே என்னென்னா ஸ்டார்டிங்லேயே சில கிரிட் மெத்தடு இல்லை ட்ரேஸிங் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரையணும்னும் போது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம இனிஷியலாகவே ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரைஞ்சி பழகிட்டிங்கன்னா இது எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ லைவாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதோ இல்லைனா வந்து நீங்கள் ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதோனா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஸ்கெச்சிங் நாலேஜ் இருக்கணும் அதுக்கு ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரைய தெரியணும் சரிங்களா இப்போ இந்த நோஸ் நான் வரைஞ்சிடுறேன் ஸோ ஸ்லோவாக இந்த மார்க் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த லைன் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த நம்ம அந்த ஆஃப் லைன் ஃபேஸ் ஆஃபாக பிரிக்குது இல்லையா அந்த லைனும் கொஞ்சம் நான் ரஃபாக வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ இதை மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்னவோன்றதை நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இதை டைம் லப்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த கண்ணுக்கு நேராக லிப்ஸ் எங்கே வருது அந்த மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லைன் போட்டாச்சு இந்த கண்ணுக்கு நேராக தான் லிப்ஸ் வருது தெரியுதுங்களா ஸோ அந்த கண்ணோட ஸ்டார்டிங் ஐபால் இருக்குன்னு பார்த்திங்களா அந்த ஐபாலோட ஸ்டார்டிங்கோட முடியுது இதுதான் நம்ம ஸ்டடிஸ்ன்னு சொல்கிறது ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கும் ஒன்று வித்தியாசம் அது தான் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இப்போ அதுக்கு நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் இப்போ மீசையை வரைஞ்சிக்கிறேன் அந்த லிப்ஸ்க்கான லைன்
நான் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி காட்டுறேன் சரிங்களா ஸோ இது வந்து அப்புறம் பாருங்கள் அந்த சின் சீக்கோட லைன் அந்த ஒன் சைடு ஃபேஸோட லைன் அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வரைஞ்சிட்டோம்னாலே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்துடும் இப்போ ஆல்ரெடி அந்த ஃபேஸோட ரிசம்பலன்ஸ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை வந்து அப்படியே விட்டு இல்லாமல் விடக்கூடாது ஏன்னா அதில் மைனர் கரெக்ஷன்ஸ் நிறைய பண்ணணும் நம்ம நிறைய இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் ட்ராயிங் வந்து அப்படியே விட்டுறக்கூடாது ஸோ வந்து கம்பேர் பண்ணும் மேக்ஸிமம் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் சரி நம்ம என்னடா அது போதும்னு விட்டுறாம ஸோ இன்னும் பெட்டராக பண்ணும் இன்னும் பெட்டராக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து அதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நான் இப்போ அந்த லிப்ஸுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த டவுன் பார்ட்டை வரைஞ்சிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் சின் வரைஞ்சிக்கிறேன் அதுக்கு மேலே இப்போது இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு லைன் கிடச்சிது பார்த்திங்களா நம்ம மேலே வந்து நம்ம அந்த ஹெட்டை நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க நான் ஏதோ சீட் பண்ண நினைக்கிறாங்க அதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லைங்க இது உங்களுக்கு நான் லைவாகவே காட்டுறேன் பாருங்கள் இதில் ஒன்றும் சீட் பண்ணுறதுக்கெலாம் ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு நல்லாவே கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு என்னால் ஃப்ரீ என்ன பண்ண முடியும் அண்ட் அதை எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் இன்கேஸ் மிஸ்டேக் ஆனாலும் எனக்கு இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதுக்கு தெரியும் அதை எப்படி கரெக்ஷன் பண்ணணும் எப்படி வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் எனக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் நான் தைரியமாகவே இதை ஹேண்டில் பண்ணுறேன் அதனால தான் நான் ரஃப் ட்ராயிங்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறேன் டைரெக்டாகவே வரைய முடியும் ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஓரளவுக்கு வரைஞ்சாச்சு ராம்சரன் ஸோ இப்போ என்னென்னா நெக்ஸ்ட் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஜூனியர் என்டிஆரோட இமேஜை நம்ம கம்போஸ் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம ஆல்ரெடி வரைஞ்சிருக்கிற இமேஜ் தான் அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கேலிங் பாயிண்ட் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அதோடய ஃபீச்சர்ஸ் எங்கெங்கே வரப்போகுது என்னன்றதை நம்ம வரையணும் ஸோ இங்கே தான் நம்ம கொஞ்சம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒரு இமேஜ் வரையிறது ஈஸி ஃப்ரீ ஹேண்டில் பட் ரெண்டாவது இமேஜும் நம்ம கம்போஸ் பண்ணணும் போது ஸோ அதில் தான் கொஞ்சம் நம்ம டஃப்பாக கொஞ்சம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்க்கணும் பட் ஸ்டடி பண்ணணும் என்னென்னா அந்த ஐக்கு நேராக தான் ஐயோட டாப் லைனில் தான் ஐப்ரோ இருக்குது சரியா ஐப்ரோக்கு ஐப்ரோ டேரெக்டாக இல்லை ராம்சிரோனோட கண்ணுக்கு நேராக தான் அவரோட ஜூனியர் என்ட்ரியோட ஐ ஐப்ரோ ஸ்டார்ட் ஆகுது அதை நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதோட மாதிரி நோஸ் வந்து இந்த ராம்சரண் இமேஜோட கரெக்டாக அந்த இயர்க்கு காதுக்கு கீழே வந்து மிச்சம் ஸோ அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணுறேன் நான் ரஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஐஸ் இங்கே தான் வருது அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு நான் வந்து ப்ரொடிக்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் அப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ஐப்ரோ அந்த ஐப்ரோவுக்கு கீழே இருக்கிற ஷேடோ கண்ணுக்கு ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற ஷேடோ ஸோ அதெல்லாம் நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ அந்த ஐ லேஷஸ் இருக்குது பாருங்கள் அது இங்கே என்னென்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் நமக்கு ஸ்கேலிங் பாயிண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வரும் பட் இதுவே கூட பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்துருமான்றத நம்ம வரைஞ்சதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் ஸோ நம்ம அது ஒரு ப்ரெடிக்ஷனில் தான் வரையிறோம் மேபி இன்கேஸ் தப்பாக இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம அதை கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம ரஃப் அவுட் லைன் தான் பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஃபைனல் அவுட் லைன்லாம் இருக்குது இன்னும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் நான் ஒரி பண்ணுறது இல்லை எப்போவுமே நம்ம மேக்ஸிமம் எஃபர்ட் போடுறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அது நல்லது தான் இப்போ பாருங்கள் நான் கண்ணெலாம் வரைஞ்சிக்கிறேன் இதை ஸ்லோவாகவே நம்ம பண்ணலாம் பட் ஆனால் ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் ஆடியன்ஸும் நிறைய பார்க்க மாட்டாங்க ஸ்கிப் பண்ணி தான் பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே இருக்கட்டும் நீங்கள் எப்படிலாம் எங்கெங்கே கம்பேர் பண்ணணும் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வரையும் போது அடுத்து எங்கே இருக்குது எங்கே இருக்குங்கிறத நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வரையணும் ரொம்ப வந்து நம்ம ஸ்பீடாக வரையிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் கட்டாயம் கிடையாது ஸ்பீடு வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஸோ பட் நீங்கள் கரெக்ட் கரெக்டாக ஜட்ஜ் பண்ணி கரெக்டாக வரையிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக வந்துடுச்சுன்னா ஸ்பீடு வந்து ஹேண்டில் வந்துடும் ஸோ அதனால் ஸ்பீடு வந்து மேட்ரு கிடையாது நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணுறது தான் மேட்ரு இப்போ பாருங்கள் ஸோ அந்த லிப்ஸும் அந்த லிப்ஸ் கொஞ்சம் மேலே இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கணும் என்னோடய அட்வைஸ் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் நிறைய பண்ணுங்கள் ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயே பண்ணுங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு பெட்டராக வரும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த லைன் போட்டுனா ஸோ இங்கே வந்து
ஸோ இந்த தாடி பாருங்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் கீழே அந்த லைனும் இப்போ நமக்கு அந்த இந்த ஸ்கொயர் லைனும் நம்ம கரெக்டாக கரெக்டாக வரைஞ்சிட்டோம் கீழே பாட்டம் லைன் அதுக்கப்புறம் அந்த மீசை அண்டு மற்ற போஸ்டர்ஸ்லாம் கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அந்த போஸ்டரில் இப்போது ராம்சரனுக்கு ஒரு பக்கம் ஃபேஸ் கிடையாது அண்ட் வந்து ஜூனியர் என்டிஆருக்கும் ஒரு பக்கம் ஃபேஸ் கிடையாது அண்டு பின்னாடி மண்டை கிடையாது அண்டு இயர் காது கிடையாது ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம ரஃப் அவுட் லைன் பண்ணியாச்சு இதை இதுக்கப்புறம் என்னென்ன கரெக்ஷன்ஸ் இருக்குது என்ன மாடிஃபை பண்ணணும் அண்டு நான் என்ன கண்டுபிடிச்சேன்னா இந்த ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ஐ மீன் ஜூனியர் என்டிஆரோட ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப லாங்காக ஐ மீன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி இந்த பக்கம் வந்துருச்சு ரைட் சைடில் ரொம்ப தள்ளி வந்துருச்சு அதை கொஞ்சம் நம்ம லெஃப்ட் சைடில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அது ஃபைனல் அவுட் லைன் பண்ணும் போது பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபோர் ஹெட் நோஸோட அந்த ப்ரிட்ஜ் இருக்கிற ஏரியாலாம் கொஞ்சம் இன்னும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு ஓரளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் ஸோ இது வந்து ப்ரௌன் பென்சில் இந்த ப்ரௌன் பென்சில் வந்து ஆர்ட் லைன் பென்சில் ஆக்சுவலாக அது எது வேணால் பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரௌன் கலர் பென்சில் இல்லைன்றதுனால இப்போ அந்த டைமுக்கு இருந்ததை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதை வச்சு ஓரளவுக்கு இந்த பேப்பரை வச்சு நம்ம அந்த லைன் வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் சரியா இப்போ லைன் வரைஞ்சிட்டு கீழே வந்து நான் ஒரு மேலே டாப் லைனில் கீழே வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ இது என்னென்னா உங்களுக்கு இப்போ ஷேடிங் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஒரு லைன் போட்டு கீழே பாட்டம் லைன் வரைஞ்சிக்கிறேன் அது கொஞ்சம் கிராஸாக போயிடுச்சு ஸோ அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக நான் ஆர்ஆர் மூவி பார்த்துட்டேன் ட்ரிபிள் ஆர் மூவி பார்த்துட்டேன் ஸோ பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகி வரையணுங்கிறதுக்காக ஸோ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான் சாட்டர்டே நைட்டே போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இப்போ நான் வரைஞ்சிட்ருக்கிறது சண்டே சண்டே அன்றைக்கி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுது இப்போ பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ஐலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இது என்னென்னா நம்ம இந்த ப்ரௌன் பென்சிலில் பண்ணும்போது சில விஷயங்கள் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் நம்ம ரஃப் அவுட் லைனில் பண்ணப்போ நம்ம சில இடம்லாம் தப்பாக இருக்குதுங்கிறத நம்ம யோசிச்சு வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த ஏரியாவில் நம்ம ப்ரௌன் பென்சிலில் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா அந்த கரெக்ஷனை வந்து நம்ம பண்ணிக்கணும் கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஸோ எப்படியும் நம்ம ஃபைனலாக என்ன பண்ணுவோம் இரேசரை வச்சு இரேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதான் ஏன்னா நம்ம அப்படி இந்த பென்சில் லைனோட மேலே ஷேடிங் பண்ணும்போது அந்த பென்சில் லைன் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டபன்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நிறைய இடத்துல வந்து டார்க் பென்சில் லைன் போடாதீங்க போட்டு பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு பக்கம் ரியலிஸ்டிக் ஆர்ட் மாதிரி தெரியாது ஸோ இதெல்லாம் வரைஞ்சிக்கலாம் வரைஞ்சிட்டு இப்போ பாருங்கள் நான் இதில் நிறைய கரெக்ஷன் பண்ணுறேன் இப்போ இதை கண் நான் ஏன்னா ரெட் ஹேண்ட்ஸில் கொஞ்சம் தள்ளி வந்ததுனால ஐசியே கொஞ்சம் உள்ள கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வரையணும் பாருங்கள் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு ஐசியே வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி பண்ண ரஃப் ட்ராயிங் வேலையே நான் பண்ணலை ஏன்னா ரைட் சைடில் ரொம்ப தள்ளி வந்துச்சுங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வரையணும் பாருங்கள் கொஞ்சம் எல்லாமே டிஃப்ரென்ஸாகவே இருக்கும் நம்ம ஃபைனல் அவுட் லைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளியே வரும் ஆல்ரெடி போட்ட லைனில் நான் பண்ண மாட்டேன் பாருங்கள் ஃபோர் ஹேட் கூட ஆல்ரெடி வரைஞ்சிருக்கிறதுல நான் பண்ணலை ஸோ இப்போ உஞ்சோவாக வந்து என்ன பண்ணுறோம் அதை அப்படியே வரையிறோம் பாருங்கள் ஏன்னா ஃபேஸ் வந்து இன்னும் ரொம்ப எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி ரைட் சைடில் லெஃப்ட் சைடில் சாரி ரைட் சைடில் வந்துருச்சு அதனால் இப்போ நோஸ் மூலமே பாருங்கள் நான் இப்போ ப்ரௌன் லைனில் பண் ஸோ இந்த நோஸ்லாம் நான் பாருங்கள் உங்களை அப்படியே டிட்டவாக ஒரு 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 கொஞ்சம் தள்ளியே வரைஞ்சிட்டேன் தெரியுதுங்களா ஸோ ஏன்னா ரொம்ப ரைட் சைடில் தள்ளி வந்ததுன்றதுனால நான் கொஞ்சம் அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இதுலேயும் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஃபோர் ஹைட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போகணும் அதை நான் அதை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணணும் இப்போது அந்த பழைய பென்சில் லைனாக நம்ம ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ரேஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் அந்த ஃபோர் ஹைட் கொஞ்சம் லைட்டாக கரெக்ஷன் பண்ணுறேன்னா ஓகேவாகிடும் அந்த 
ஜூனியர் என்டிஆரோடது பட் பரவாயில்ல இது நம்ம இருந்தாலும் நிறையா இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக அந்த மாடிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணுறேன் எப்படி அதில் பேக்ரவுண்ட் வரைய வேண்டியது இருக்குது அந்த சைடில் ரைட் சைடில் அப்போ நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போது என்னென்னா நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லித்தரேன்னா இது எத்தனை கலர் பென்சில் நம்ம மோ ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பிக்சருக்குன்றத சொல்கிறேன் இப்போ ட்ராயிங்காக இருக்கிறதுனால தான் நான் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிக்சர் வச்சுருக்கேன் சரியா பட் நான் கலர் பண்ணும்போது நான் எடிட்டிங்கில் உங்களுக்கு அந்த பிக்சரை வச்சுக்கிறேன் ஆக்சுவல் பிக்சர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு வந்துடுச்சு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே இன்னும் நிறைய மாடிஃபை பண்ணணும் பண்ணிட்டோன்னா ஓரளவுக்கு ஆக்சுவல் பக்கவாயிடும் ஸோ எங்கெல்லாம் டெப்த் தூர் தான் அங்கே மட்டும் லைட்டாக நம்ம ஸ்ட்ரோக் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் இது தான் ஆக்சுவலாக ஓரளவுக்கு நம்ம இந்த ஃப்ரேம் வந்து காம்போஸ் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம கலரிங் தான் பண்ணணும் ஸோ இந்த லைன் போட்டுக்கிறேன் லைன்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ லைன் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்னா இது தான் இதுக்கப்புறம் கலரிங் தான் நமக்கு வேறு எதாவது ஆப்ஷனும் இல்லை சரி ஓகே இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த பிக்சரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவைப்படாது ஏன்னா நம்ம கலர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிக்சர் வச்சு ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிக்சரை எடுத்துகிட்டு ஸோ இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக நான் ஒரு கலர் பிக்சரை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நான் வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ பிக்சர் வச்சாச்சு அண்டு இப்போ பாருங்கள் ஸோ லைட்டாக ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இமேஜை ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு நான் சாரி ட்ராயிங்கை ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு அதில் லைட்டாக அது ஷேக் ஆகும் பட் இருந்தாலும் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இதுதான் பிளாக் பென்சில் வச்சு இப்போ எங்கெங்கே பிளாக் பென்சில் வச்சு பண்ண போகிறோன்னா தலைமுடி அப்புறம் ஐப்ரோ மஸ்டாச் மீச தாடி பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ரௌன் பென்சில் வந்து நம்ம இந்த பிளாக்கில் பண்ணதுக்கப்புறம் எங்கெல்லாம் டார்க் ஏரியா இருக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த பென்சில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அண்ட் அப்புறம் இந்த லைட் ப்ரௌன் ஆக்சுவலாக இது பேர்லாம் இருக்காது இந்த டாம்ஸ் கலர் பென்சிலில் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் டாம்ஸ் கலர் பென்சில் தான் நான் இதில் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் வந்து இப்போ இந்த ப்ரௌன் லைட் ப்ரௌன் அண்ட் கோல்டன் எல்லோ வந்து நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிளாக் பென்சில் வச்சு ஆரம்பிப்போம் பிளாக் பென்சிலை வச்சு எங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து ஷேடோ இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம நார்மல் பென்சிலில் பண்ணுற மாதிரியே ஷேடிங் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ ராம்சரனோட ரெஃப்ரென்ஸ் சைடில் வந்து அது கொஞ்சம் ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம அதை மேக்ஸிமம் டார்க் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த நோஸுக்கு கீழே இருக்க டார்க்கு இது வந்து ஒரு மெத்தட் தான் ஆக்சுவலாக சில ஷீட்டில் வந்து நமக்கு இது மாதிரி கோஆப்ரேட் பண்ணாது சில ஷீட்டில் வந்து நம்ம கலர் வைக்கிற கலர் ஆல்ரெடி வச்ச கலர் திரும்ப கலர் பண்ணும்போது அந்த கலரோட சேர்த்து வெளியே வந்துடும் ஸோ அது வராமல் கூட நம்ம பண்ணலாம் ஏன்னா சில ஷீட்டில் தான் மெ பெரிய உங்களுக்கு விஷயமே இருக்குது இந்த சில டைம் வந்து ஷீட் வந்து நிறைய ரோல் ப்ளே பண்ணும் ஏன்னா நம்ம தே தேவையில்லாமல் வேறு வேறு ஷீட்டில் பண்ணும்போது இன்கேஸ் ரெண்டு டைம் ஒன் ஹவரில் முடிகிற ட்ராயிங் வந்து டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் கூட எக்ஸ்டா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஸோ சில டைம் ஷீட் நல்லா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அந்த கலர் ஃபில்லிங்கு ஃப்ளோலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஷீட் செலெக்ஷன் வந்து ரொம்ப நான் இது ஆக்சுவலாக ஸ்னோ ஒயிட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ட்ராயிங்க்கு ஸ்னோ ஒயிட் ஓகே தான் பட் ஆனால் சில டைம் நிறைய ப்ரொஃபஷ்னல் பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்குது பட் அவ்வளோ காசில் இதுக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து ஜஸ்ட் யூடியூப்ன்றதுனால நான் அதனால் ரொம்ப பெரிய காஸ்ட்லி பேப்பர் யூஸ் பண்ணல அண்ட் இந்த பென்சிலும் பார்த்தீங்கன்னா டாம்ஸ்ன்ற கலர் கலர் பென்சில் தான் இது வந்து ஆக்சுவலாக டூ ஃபிஃப்டி சம்திங் இப்போ வருது சூப்பர் சாஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் கமர்ஷியல் ஒர்க் எந்த அளவுக்கு இது ஷூட் ஆகுன்றது எனக்கு தெரியல நான் ஆக்சுவலாக கலர் பென்சில் கமர்ஷியல் பண்ணுறதுக்கு வந்து ட்ரிஸ்மான ஒரு கலர் இருக்குது அதை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல் பென்சில் ட்ராயிங் மாரியே தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இல்லையா இதுக்கு மேலே தான் நான் கலர் அப்ளை பண்ண போகிறேன் எங்களால் மேக்ஸிமம் டார்க் இருக்கோ அங்கே வந்து நான் இப்போது பிளாக் பென்சில் வச்சு டேரெக்டாக பண்ணிடுறேன் ஏன்னா நீங்கள் சில டைம் வந்து சில பேப்பரில் நீங்கள் லைட் கலர் அடிச
இதில் டார்க்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குங்கிறதுனால டார்க்கை வந்து நம்ம வந்து இதில் கொடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் டார்க் எங்கே இருக்கும் இந்த ஃபேஸ்க்கு மட்டும் நான் 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 லைன் போட்டு கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபேஸுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எங்கெல்லாம் டார்க் இருக்கும் முதல்ல வந்து நான் டார்க் பண்ணிக்கிறேன் சரியா இது ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்க மாதிரி தான் தெரியும் பட் ஆனால் அட்வான்ஸாக ஓரளவுக்கு இன்டர்மீடியேட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு புரியும் நான் என்ன சொல்கிறேன்றது ஸோ இதை வந்து திரும்ப சின்ன குழந்தைங்க சொல்கிற மாதிரிலாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்லாம் நம்ம நிறைய டீச் பண்ணால் டைம் ஆகும் பட் ஒரு அட்வான்ஸ் லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் எங்கெல்லாம் டார்க் இருக்கும் அங்கெல்லாம் நான் டார்க் வச்சுட்டேன் ஹேண்ட் இப்போ அந்த கண் கொண்டு கொஞ்சம் டீட்டெயிலிங் பண்ணணும் ஸோ இப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் அப்படியே ஓரளவுக்கு அந்த வால்யூம் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த டெப்த் வைக்கும் போது தான் உங்களுக்கு அந்த ஷேப்லாம் உங்களுக்கு நல்லா வரும் கலர் பென்சிலை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மல் பென்சிலை விட டூ டைம்ஸ் டைம் ஆகும் இப்போ நீங்கள் நார்மல் பென்சிலில் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸில் ட்ராயிங் பண்ணுறீங்கன்னா இது வந்து நார்மலாக உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கூட ஆகுது பட் இன்னும் பொறுமையாக போனீங்கன்னா இன்னும் நல்லாவே வரும் இப்போ இந்த ஹேர் கூட நான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அப்படியே ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஓரளவுக்கு ரஃப் ரஃப்பாகவே ஒரு ஈவன் டோனில் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த டார்க் ப்ரௌனை வச்சு அந்த டார்க் ப்ரௌன்லேயே நம்ம அந்த வால்யூமை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் லைட் அண்ட் ஷேட் வேறு எந்த பென்சிலுமே நான் அதில் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல வெறும் இந்த டார்க் ப்ரௌனை வச்சு அதுலேயே லை லைட் அண்ட் டார்க் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அது மேலே வந்து நம்ம எல்லோ கலர் அடிக்கணும் ஏன்னா எல்லோ கலர் எல்லோ விஷாக தானே இருக்குது அந்த ஃபேஸ் எல்லாமே எல்லோ லைட்டிங் தான் இருக்குது பட் டேரெக்ட் ஒயிட் எங்கேயுமே கிடையாது இப்போ அந்த டார்க் பென்சில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ப்ரௌன் கலர் பென்சில் இந்த ப்ரௌன் பென்சிலை வச்சு அந்த பிளாக் இருக்கிற ஏரியாவெலாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இதை வச்சு நம்ம லைட் அண்ட் ஷேடை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கவர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அண்ட் ஓரளவுக்கு ஸ்மூத்தாகவே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரஃப்பாக ஃபில் பண்ணிட்டிங்கன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த ஃபோரெட்டில் எங்கே டார்க் இருக்கோ அதில் பண்ணிவிட்டு அதுலேயே நம்ம அந்த ரிங்கிள்ஸ் இருக்கிறது மேடை பள்ளத்தை எல்லாமே நம்ம அந்த ஷேடிங் மூலமாகவே ஓரளவுக்கு டெவலப் பண்ணிக்கலாம் இந்த நெத்தியில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சுருக்கம் இருக்கு இல்லையா அந்த கோபமாக இருக்கிறதுனால அது இருக்கிற சுருக்கம் தான் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ வேறு எந்த பென்சிலுமே நான் யூஸ் பண்ணல வெறும் அந்த டார்க் ப்ரௌனை வச்சு அதிலேயே லைட் அண்ட் ஷேடை வந்து பிரிச்சுக்கிறேன் அதிலேயே இப்போ அந்த ஒரே பென்சிலே டிஃப்ரெண்ட் டோன் நம்மளால் அடிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ அதனால் அதிலேயே டார்க் லைட் ஃபேமிலி கலரும் அடிச்சுட்டு ஸோ பாருங்கள் இப்போ அந்த நோஸுக்கு கீழே அந்த நோஸ் அண்ட் அந்த பிரிட்ஜில் இருக்கிற ஏரியாவிலலாம் ஒரு ப்ரௌன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபார்ம் ஆனதும் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம இப்போ நோஸில் அடிச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த பிளாக் மேலேயும் உங்களுக்கு முடிஞ்சால் அந்த ப்ரௌன் அடிச்சுட்டு திரும்ப அந்த பிளாக்கை வச்சு கொஞ்சம் இது பண்ணுறேன் ஏன்னா பிளாக் வந்து சாரி பிளாக் வந்து இதில் கொஞ்சம் டாமினண்ட்டாக இருக்குது இல்லையா அதனால் வந்து அடிச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஸோ அந்த நோஸ் பிரிட்ஜு கீழே இந்த சை ரைட் சைடில் லைட்டிங் இருக்கிற ஏரியாவிலையும் ஒன்றரை மணி நேரம் லைட்டிங் இருக்கிற ஏரியாவில் வந்து டார்க் நிறையா வராது இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் கலர் தான் வரும் இப்போ ஐப்ரோ பாருங்கள் ஐப்ரோ வந்து நான் ஒரு ஒரு ப்ரௌனில் வச்சு டைரெக்டாக கலர் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா ஒயிட் ஷீட்டில் நீங்கள் அந்த ஐப்ரோ வரைஞ்சிங்கன்னா ஒயிட் ஒயிட்டாக தெரியும் அதனால் ஒரு வேஸ்ட் ஒன் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நோஸ்லாம் பாருங்கள் நோஸ் பண்ணுற இதெல்லாம் டீட்டெயிலிங்கே நான் பண்ணலை 
ஸோ அந்த கண் கண்ணெலாம் கூட பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ இப்போ அந்த கணுக்கு கீழே வரைஞ்சிட்டோமா வரைஞ்சிட்டு இப்போ என்னென்னா இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இதுலேயே நான் அந்த லைட் அண்ட் ஷெட்லாம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நான் பிரிச்சுட்டு வரேன் இது பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு மோனோ மோனோக்ரோம் அட்டிக்கில் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் ஃபைனலாக நான் அந்த எல்லோலாம் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வேறு மாதிரி மாறும் ஸோ இதுலேயே நீங்கள் சில மைனர் கரெக்ஷன்ஸ்லாம் அப்படியே பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா கூட ஃபைனலாக வந்து பார்க்குறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் அந்த வால்யூமை கரெக்டாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ஃப்ளஷோட ஷேப்பு அது எங்கெங்கே பெண்ட் ஆகிருக்கு எங்கே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது எங்கே வந்து ஓரளவுக்கு மறைஞ்சிக்கணும் நம்ம ஓரளவுக்கு பண்ணணும் இப்போ அந்த கீழே அந்த சின்ன ஏரியாவெலாம் அதே சேம் பென்சில் வச்சு தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு டோன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நான் ஒரு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பிளாக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஒரு வெல்லோ பென்சில் வச்சு நான் ஃபுல்லாக அடிக்க போகிறேன் ஸோ அது அடிக்கும்போது தான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அந்த ஃபேஸோட கம்ப்ளீஷன் கிடைக்கும் இந்த எல்லோ பென்சில் அடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டோனல் வேலையை கம்ப்ளீட்டாக மாறுது பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேக் வச்சு எங்கெல்லாம் நிறைய லைன்ஸ் வருதோ டார்க் வருதோ அதெல்லாம் நான் அப்படியே இப்போது டீட்டெயிலிங் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மீசை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுதான் என்னென்னா நம்ம எதை ஃபஸ்ட் பண்ணணும் கடைசியாக என்ன பண்ணணுன்றது தெரிஞ்சுக்கிறது சின்ன அதெல்லாம் நம்ம வரையிறோம் பார்த்து தெரியும் அதுக்குள்ள அந்த டீட்டெயிலிங்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி ட்ரிம் பண்ண முடியலாம் வந்து நம்ம அப்படியே பென்சிலை ஷார்ப்பாக வச்சு குடிக்கிட்டே வரைஞ்சிக்கலாம்
ஸோ அந்த சைட்லலாம் நீங்கள் பென்சில் பேக் பென்சில் டார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த கண்ணுக்கு கீழே அந்த ஐப்ரோலாம் இப்போ நான் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு நம்ம இது பண்ணுறது இப்போ அந்த தலைமுடியை நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு பக்க ஆரம்பிச்சிக்கலாம் இந்த காதும் காது எங்கே டார்க் இருக்கோ அந்த காதும் ஒன்று எழுதிட்டு இப்போ சேம் வந்து ராமச்சரம் முடிச்சிட்டோம் ஆல்மோஸ்ட் இப்போது ஜூனியர் என்டி வர மாதிரி தான் கலர் பண்ணணும் இந்த சேம் மெத்தட் தான் நீங்கள் என்ன ராம்சரன் பண்ணிங்களோ அதே தான் நீங்கள் ரைட் சைடில் இருக்கிற இப்போ ஜூனியர் என்டி வரைக்கும் கலர் பண்ண போகிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த ஐயில் இருக்க அந்த ஐ ஷேடோ அந்த ஐ ப்ரோக்கில் இருக்க ஷேடோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ அங்கேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்கே பண்ண போகிறோன்றது காட்டுறேன் சேம் நீங்கள் இப்போ ராம்சரன் பண்ண மாதிரி தான் இதுக்கும் அந்த பென்சில் டார்க் எங்கெங்கே இருக்கும் அங்கே நான் டேரக்டாக நார்மல் பென்சிலில் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணிவிட்டு அதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஸோ பேக்ரவுண்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஈஸியாக கொஞ்சம் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பிளாக் அடிச்சதுக்கப்புறம் அது கீழே லைட் ப்ரௌனை வச்சு அந்த பேக்ரவுண்டில் நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்புறம் கிரப் கிரே கலர் வச்சும் லைட்டாக பேக்ரவுண்டில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டார்க் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அந்த டெப்த் நல்லா கிடைக்கும் ஸோ அதில் நான் பிளாக்கில் பண்ணி இந்த இடத்துல இப்போ ப்ரௌன் பென்சில் வச்சு லைட்டாக பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ராம்சரனோட இந்த இந்த போட்டோ எடுத்து கொஞ்சம் வேகமாக பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா டைம் ரொம்ப நாள் தான் ஆகுது ஸோ அதை நம்ம மனசில் வச்சு சீக்கிரமாக பண்ணுங்கிறதுக்காக இதில் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த பக்கம் வந்து உங்களுக்கு இது வந்து சென்ட்ரில் தான் லைட்டிங் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து ரைட் சைடில் வந்து கொஞ்சம் அந்த டார்க் ப்ரௌன் வச்சு ஓரளவுக்கு அந்த நெத்தியோடய ஷேப்லாம் வர வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்னென்னா அந்த நெத்தியில் இருக்கிற அந்த இது வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சுருக்கத்தெல்லாம் ஓரளவுக்கு அப்படியே வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தா தெரியும் அவங்களுக்கு அந்த நெத்தியை ரெண்டாக பிரித்தாச்சு ஸோ அந்த மூக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த லைட்டாக அந்த ஒரு டார்க்னஸ் வரைஞ்சிட்டு ஸோ அதுக்கு சென்ட்ரில் வந்து லைட்டிங் வரும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அதுக்கு மட்டும் லைட்டாக ஒரு லைன் மாறி விட்டுட்டு மீதி எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு லைட் ஷேடோ மாதிரி கொடுத்து நான் அதை கவர் பண்ணிக்கிறேன் வெறும் அந்த டார்க் ப்ரௌன் பென்சிலே தான் இது எல்லாமே பண்ணுறேன் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு வேறு அந்த பென்சிலும் நான் பெருசாக அதில் யூஸ் பண்ணல மோஸ்ட்லி டூ த்ரீ பென்சில்ஸ் தான் நம்ம இது இப்போது என்டையர் ட்ராயிங்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோன்றது பெரிய காமெடி அப்படியே இது கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வந்து ஃப்ளஷ் ஸ்டோன்லாம் வரைஞ்சிக்கிட்டு அப்படி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம்
ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ இது வந்து சேம் தான் இங்கெங்கே டார்க் இருக்கோ அதில் டார்க்லாம் வந்து நம்ம அப்படியே வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இந்த பியர்ட் அந்த தாடியில் வந்து சில ஏரியாலாம் வந்து முடி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அந்த ப்ரௌன் டோன் வரணுன்றதுனால ஸோ அது அங்கேயும் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நம்ம எப்படியும் நம்ம பிளாக் பென்சில் வச்சு நம்ம உள்ளெலாம் வந்து நம்ம அந்த மீச அண்ட் தாடியை வந்து நம்ம டீட்டெயிலிங்காக பண்ணோம் இல்லையா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதை வச்சு உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு அந்த ஃபார்ம் எல்லாம் வரைஞ்சாச்சு ஸோ அந்த இங்கே எத்தனை கொஞ்சம் லைட்டாக க்ரீன் டோன் அடிச்சுக்கிறேன் அந்த பியர்ட் வந்து கனெக்ட் ஆகிறோம் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நான் க்ரீன் டோன் அடிச்சுக்கிறேன் ஸோ அந்த இப்போ பாருங்கள் இப்போ எல்லோ அந்த டார்க் ஐ மீன் இந்த கோல்டன் எல்லோ வச்சு லைட்டாக நம்ம அந்த லைட்டிங் வரைய எல்லாம் அடிச்சுக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ லைட்டிங் மட்டும் கிடையாது என்டையர் அந்த ஸ்கின் ஃப்ளஷ் டோன் இருக்கீங்களா அந்த இதெல்லாம் கூட அடிச்சுக்கிட்டிங்கனாலே நல்லா தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இதில் வேறு எந்த டோனும் நம்ம இதில் பண்ணுறதா இல்லை ஸோ இதை மட்டும்தான் நம்ம பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் இதை மட்டும்தான் பண்ண போகிறோம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ்லாம் நிறைய கேட்குது அதெல்லாம் நீங்கள் இது பண்ணாதீங்க ஸோ இந்த டார்க்னஸ் வந்து இன்னும் வந்து நீங்கள் ப்ரௌன் வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணினே இருக்கலாம் ஸோ இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணதும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் விட்டுருக்கீங்களோ ப்ரௌன் லைட்டாக தெரியுதோ அங்கெல்லாம் வச்சு கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பேக்ரவுண்டும் நான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அங்கே பிளாக் லைட்டாக அப்ளை பண்ணால் அதுக்கு மேலே ப்ரௌன் டார்க் ப்ரௌன் அப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக க்ரே கலர்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த ஹேர் வரையும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வரைங்க ஹேர் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக வேணும் இல்லையா அதனால் நீங்கள் எங்கே டேரெக்டாக வரையணுமோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் டேரெக்டாகவே அடிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரெண்டு ரெண்டு பேரோட போர்ட்ரேட்டும் அந்த ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல வந்து ப்ரௌனை வச்சு நீங்கள் லைட்டாக வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அது கட் கலராக தெரியக்கூடாது இல்லையா இப்போது அந்த லைட்டாக அந்த க்ரோயிங் ஹேர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அந்த க ஸ்டார்டிங் முடியோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வளர்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த மூடி ஸோ இப்போ பாருங்கள் அது அந்த நெத்தியில் இருக்கிறதுலாம் வரைஞ்சாச்சு இப்போ என்னென்னா ஸோ இப்போ அந்த லைட்டிங் வரையிறதுலாம் கொஞ்சம் அழிச்சுட்டு பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த பக்கமும் அந்த தாடி வரையும் போது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த நெத்தியில் இருக்கிற ஐப்ரோ அதெல்லாம் வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா இன்னும் ஓரளவுக்கு அழகாக தெரியும் ஐப்ரோ பென்சிலில் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்டா ஷார்ப்பாக வச்சுக்கோங்க இந்த இடம் இப்போ பண்ணும்போது இப்போ கொண்டாடலாம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஷார்ப்பாக வச்சுட்டு போனீங்கன்னா இன்னும் நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா உங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு இப்போ டார்க்னஸ்லாம் வரையும் போது நல்லாவே அழகாக தெரியும் இப்போது வந்து இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் பேக்ரவுண்டு அந்த கண்ணெலாம் வரையும் போது ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா அண்ட் இந்த நோஸு கீழே இருக்குது டார்க் லைன் ஷேடோ மாதிரி இருக்கும் அது மீசையில் அது மட்டும் இல்லாமல் அது அந்த தாடி ஐ மீன் மீசியில் மெர்ஜான மாதிரியே வரும் பாருங்கள் ஸோ இது என்னென்னா இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்க மாதிரியும் தெரியும் ஆனால் ஈஸி கிடையாது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் வரைஞ்சேன் அண்டு இப்போ பாருங்கள் அண்டு இந்த மீசியை வரையும் போது ஸோ இப்போது ஆக்சுவலாக தான் பேக்ரவுண்டும் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இந்த மீசில் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்க ஏரியாவை டார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லிப்ஸ் மேலே டிப்பில் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அந்த லைட்டிங் இருக்குது மீதி வந்து அந்த மேலே இருக்கிற அப்பர் லிப் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காகவே இருக்குது இந்த மீசியோட ஷேடோ இருக்குன்றதுனால டார்க்காகவே இருக்குது ஸோ அதை மீசை வந்து கொஞ்சம் இங்கே டீட்டெயிலிங்காக வரைஞ்சிட்டு அண்ட் அந்த லிப்ஸ் பாயிண்ட்டையும் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிவிட்டு மேத்தெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இப்போ பாருங்கள் அந்த இங்கே ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக கொஞ்சம் டென்ஸ் கம்மியாக இருக்கிற ஏரியாவில் கொஞ்சம் அந்த சிங்கிள் சிங்கிளாக அந்த தாடி தெரியும் இல்லையா ஸோ அதை முதல்ல நம்ம கொஞ்சம் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இது வந்து இப்போ இந்த பிளாக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக தெரியும் ஏன்னா அதுதான் முக்கியம் இல்லையா ஸோ ஸோ இந்த தாடியை வந்து கொஞ்சம் டார்க் பண்ணியாச்சு இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் பாருங்கள் 
எங்கெல்லாம் தேவையோ அங்கெல்லாம் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலாம் கம்ப்ளீட்டாக இங்கே தாடி கொஞ்சம் டார்க்காக தான் இருக்குது ஏன்னா அது சைடில் திரும்பி இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம அந்த ட்ரான்ஸ்பெரண்டாக தெரியுற இடத்துல மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆர் இந்த லைட் ப்ரௌன் கொஞ்சம் அடிக்கணும் ஏன்னா அங்கே கொஞ்சம் அந்த தாடியோட டென்ஸ் கம்மியாக இருக்கு இல்லையா ஸோ மற்ற இந்த இடத்தெல்லாம் கம்ப்ளீட் டார்க் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் யாரையும் கேட்கவே வேணாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப டார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தெரியுதுங்களா நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல நல்லா டார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா பக்கவாக வந்துடும் ஸோ வேலைலாம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த டார்க் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபினிஷிங் டச்சே கிடைக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதுதான் இங்கே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இது முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த பேக்ரவுண்ட் லைட்டாக டச் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஐஸ் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஐ ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் டச் மாதிரி தெரியும் ஸோ இதை வந்து இப்போ பாருங்கள் கிரே கலரை வச்சு கொஞ்சம் நான் டல் பண்ணுறேன் பேக்ரவுண்டை ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து டல்லாக தான் இருக்குது கீழே டார்க்காக இருக்குது ஸோ அது பண்ணும் போது தான் அந்த போர்ட்ரேட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வெளியே தெரிகிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா இப்போது அந்த கண் இப்போ பாருங்கள் சென்டர் ஐபாலில் ஐபாலில் இருக்க சென்டர் பியூப்பிளுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் பிளாக் பென்சில் டேரக்டாக அடிச்சிடுறேன் அடிச்சுட்டு இப்போது என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த கண் கீழே ஷேடோ மாரி வரைஞ்சிட்டு அந்த ஐ லைனை வந்து கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிக்கலாம் டார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த ஐ லைஷஸ் வரைஞ்சிட்டு யூஸ்வலாக நம்ம ஐபாலுக்கும் அந்த உள்ளே வந்து ரெண்டு டாட் வந்து லைட்டிங் வைப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியே நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ஐபால் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அந்த ஒரு ரியாலிட்டி கிடச்சிடும் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த ஐபாலை வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிட்டோன்னா ஒன்றும் சூப்பராகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜூனியர் என்டிஆரோட ஃபேஸை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுக்கப்புறம் அந்த லைட்டு மாதிரி இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் ஒரு ப்ரௌன் டார்க் ஆரஞ்சு வச்சு லைட்டாக கொஞ்சம் கலர் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இப்போ நீங்கள் எல்லோ பென்சிலை வச்சு சைடெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும் ஸோ இந்த எல்லோ பென்சிலை வச்சு நீங்கள் அந்த லைட்டிங் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப பிளைனாகவும் இருக்கக்கூடாது இல்லையா ஒயிட் நிறைய தெரியுது ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்மச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த டுட்டோரியல் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் அண்ட் ஆர்ஆர் மூவியும் ட்ரிபிள் ஆர் மூவியும் ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது ஸோ உங்களுக்கு இந்த டுட்டோரியல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ய